Микола Карпович Тобілевич, кадровий офіцер, кавалер офіцерського Георгіївського Христа, нагороджений за бойові дії у Кримсько-Турецькій війні 1870-х років. На театральних підмостках відомий під псевдо Микола Садовський. Легендарний актор та режисер, що належав до покоління корифеїв українського театру. І просто красень мужчина, від природи наділений заворожуючою харизмою і чудовим вокальним та сценічним голосом. Про Миколу Садовського сучасники писали, що сила його впливу на глядачів була колосальною, особливо на жінок. Багато років його партнером по сцені і коханою жінкою була Марія Заньковецька. Микола Садовський півстоліття свого життя віддав українській сцені. Він був одним із тих, хто розірвав ланцюг заборони української мови в театральних постановках. Він відкрив перший український стаціонарний театр у Києві, незважаючи на будь-які заборони царської влади. Він був не тільки талановитим актором, але й ентрепренером. Організовував театри в Ужгороді і Празі, де з 1918 року 8 років перебував в еміграції. Микола Карпович також стояв у джерел України українського кінематографа, зігравши у 1911 році у Наталці Полтавці з Марією Зеньковецькою. Однією з останніх його акторських робіт була роль у кіно. Це сталося на схилі літ великого актора у 1929 році. Тоді Миколі Карповичу було 73. Всеукраїнське кінофотоуправління запрошує вельмашановного товариша Садовського взяти участь у зйомках кінофільму режисера Арнольда Кордюма під назвою «Останній лоцман». Назва зацікавила, а зацікавила і сучасна тема, адже в театрі, в якому працював Садовський після еміграції, в його репертуарі сучасних ролей не було. Тож прийшов на кіностудію. Його гостину зустрів режисер, ще молода людина з широкими жестами і уштивістю галичанина. І пригощаючи кавою, почав розповідати зміст фільму. Дія відбувається під час будівництва Дніпровської гідроелектростанції, яке саме розпочали біля Запоріжжя. Герой кінострічки – старий лоцман, який водив човни через дніпровські пороги, а тепер, коли ці пороги мають затопити піднята греблою вода, залишиться без діла, до якого звик, яке перейняв від діда батька. І хата його зникне під водою, збудована ще прадідом. Тому він вирішив зашкодити будівництву перерубати канати, що тримали при березі баржі і плоти, та пустити їх за течією, просто в котлован. Зруйнувати його і залити водою все, навіть людей, що там працюють. Але за збігом обставин робітники залишаються живими, а гине він сам, потопає в Дніпрові Круговерті. Ось така філософія фільму, значить, що мови в кордюм. Старе гине, поступаючись новому, нестримні ході індустріалізації. Краще б залишалося по-старому, подумалося Садовському. Це ж яка краса, дніпровські пороги, скелясті береги. Колись давно він спостерігав їх, проїжджаючи возами, коли перевозив театральні декорації від Катеринослава до Запоріжжя. Тож образ старого лоцмана і його так звані контрреволюційні діяння почали імпонувати Садовському. Так, я зіграю, коли вирушаємо до Запоріжжя. За тиждень Садовський з групою вже був на місці зйомок. Перед ними відкрився величезний котлован, а в ньому тисячі людей мурах, що тачками возили підірване каміння і землю. Пилюка зависала над ними, наче жарке мариво. Сюди мали спрямувати русло Дніпра. Кордюм запропонував перед зйомками помандрувати дніпровськими порогами, найнявши справжніх лоцманів. У лоцманському селищі Кам'янці зафрахтували човен дуб і наняли двох лоцманів – нащадків запорізьких козаків. Тут їх було чи не пів села. Намостили сіна в човні на дерев'яних лавицях, повсідалися і попливли на веслах. Течія набирала швидкості, вже і висловати не було потреби – несе Дніпро. Раптом човен поринув у якусь безодню під уламками скель. Ніж човна пірнула воду, а корма занеслася над головами. Кородюм і Садовський вчепилися обома руками за лавці. Один необережний рух лоцмана, і усі могли би піти на дно. Вибрилися на спокійну плесо, витягли дуба човна на берег. Лоцмани дістали з дерев'яної скриньки в човні, зав'язаний у хустину під обід. Запросили Садовського і Кордюма розділити з ними трапезу. 
дивлячись на цих симпатичних дядьків козарлюх, Микола Карпович думав, невже такі люди пішли б на так звану диверсію і затопили би котлован так, як хоче зробити герой майбутнього фільму «Дніпровський лоцман». Щось тут не в'яжеться. І раптом йому пригадалися арешти в Києві, коли ГПУшники заарештували його добрих знайомих – академіка Сергія Єфремова і директора трудової школи імені Шевченка Володимира Дурдуківського. Якась невидима на перший погляд нитка тягнулася від тих подій до цього фільму, до образу старого лоцмана диверсанта. І тут Садовський зрозумів, що це просто пропагандистське кіно, спрямоване на пошуки внутрішнього ворога, а його запросили зіграти такого ворога. Але відмовлятися від цієї ролі Микола Карпович не став. Він вирішив її зіграти по-своєму. Почалися зйомки. Кордюм носився знімальним майданчиком, керував, розставляв акторів і кіноапаратуру. А Садовський, підтягнутий, простоволосий, у білій сорочці з вишитим комірцем, у темних штанях, з-під яких визирали білі сподні. Босий, сидів у дощатому курені і чекав. Ось-ось його мала підхопити стрімнина, перекинути, закрутити і втопити. Операторові фільму «Німцеві Ронні» Заманулося зняти старого лоцмана крупним планом. Подивився у свою оптику камеру і сказав, що великі вуса лоцмана Садовського не влазять до кадру. Наблизився до актора, торкнувся кінчика вуса і, непомітно витягши з кишені ножиці, очекрижив його. Садовський схопив Роні за барки, заніс над його головою кулак і так тримав доти, доки Роні не затрясся від страху. Потім Садовський відпустив його, пожалів, відштовхнув навіть і сказав «Знімайте трясця вашій матері!» «Може, скористаємося дублером?» – запропонував режисер. «Е, ні, я звик робити все сам!» Мотор, камера, заскреготів апарат і почалися зйомки. Садовський повагом вийшов з кореня, витяг запаска сокиру, перерубав канат, що кріпив його плід до баржі, і понісся стрімниною до порогів. Там його завертів вир, і плід Садовського перекинувся. На березі всі завмерли. Актор пірнув з головою в воду. Було лише чути, як скриготіла камера, мотаючи плівку. За хвилину Садовський випірнув у безпечному місці, струсив з голови та вусів воду і поплив саженьками до берега. Усі кинулися допомагати йому вийти з води. «А ви як думали?» – сказав захекано Садовський. «Є ще порох. Нас не так-то просто зламати». Коли монтаж закінчили, Садовський прийшов на кінофабрику переглянути фільм. Був задоволений собою, а не фільмом «Цілому». В прокат пустили цю стрічку під назвою «Вітер з порогів». Назва «Останній лоцман», бачите, не сподобалася комусь начальству. Не той наголос, не той акцент. Шкода, що цей фільм не зберігся. Стрічка пропала під час Другої світової війни. Останні роки життя Садовського розмиті часом. Після повернення з еміграції у 26-му році він ще працював у театрі імені Івана Франка. Звістка про смерть і похорон Садовського у 33-му році змусило тисячі людей побороти страх перед репресіями, вийти на вулицю і провести улюбленого актора в останню путь – по Хрещатику, Великий Васильківський, до Байкового кладовища. Мабуть, і в житті Микола Садовський був останнім лоцманом українського театру. Бо не міг актор такого потужного таланту, все життя якого було насиченими динамічними подіями та вчинками, змиритися з подіями 30-х років. Можна сказати, що роль Лоцмана була його останнім громадянським вчинком. Ні, я вам так зіграю Лоцмана, що його полюбить глядач, як любить моїх героїв у театрі, і не повірить, що ця людина здатна на підлість.